ஓம் சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா ஆறு மூன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இன்றைக்கி பாப்தாதா சொல்கிறாங்க இனிமையான குழந்தைகளே இப்போ உங்களுடைய வானப்பிரஸ்த நிலை அதனால் சத்தத்தை கடந்து வீட்டுக்கு போகணும் ஸோ வீட்டுக்கு போக வேண்டிய நேரத்துக்கு பேர் தான் வானப்பிரஸ்த நிலை அதுவும் சத்தத்தை கடந்த நிலை அதனால் நினைவிலிருந்து தூய்மையாகுங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா வானப்பிரஸ்தனாலே வாணிசே பறையன்னு அர்த்தம் அதாவது சத்தத்திலிருந்து விலகி இருப்பதுன்னு அர்த்தம் இப்போ வயதானவர்கள் கூட பார்த்திங்கன்னா போக போக அந்த பேசுகிறது எல்லாம் குறைய ஆரம்பிக்கும் பேச்சே வராமல் போயிடும் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு பிறகு ஸோ அது வந்து இயற்கையாக நடக்குது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நாமளே அந்த நிலைக்கு போகணும் பாபா நினைவில் இருந்து அப்படியே அமைதியில் வரணும் ஏன்னா இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு போக வேண்டிய நேரம் சின்ன குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி வயசானவர்களாக இருந்தாலும் சரி ஸோ அதுக்கு பாபா நினைவில் இருந்து நாம் தூய்மையாகணும் கேள்வி மிக உயர்ந்த இலக்கு நாராயணன் ஆகணும் விகாரங்களை வெல்லணும் ஆத்ம உணர்வில் வரணும் சாதாரண இலக்கு கிடையாது ஸோ அந்த இலக்கை அடையிறதுக்கு ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப கவனம் கொடுக்கணும் அது என்ன தெரியுமா உங்கள் கண்கள் மிக மிக ஏமாற்றக்கூடியது இந்த கண்கள்ன்றார் இந்த கிரிமினல் பார்வை மிகப்பெரிய டேமேஜை உருவாக்குது அதனால் எவ்வளவு முடியுமோ உங்களை ஆத்மான்னு உணர்ந்து அப்பாவை நினைவு பண்ணிக்கிட்டு இருங்க சகோதர சகோதரத்துவம் அப்படிங்கிற பார்வையை உறுதிப்படுத்துங்க அதிகாலையில் ஏந்திரிச்சு தனிமையில் உட்காந்து உங்களுக்குள்ளே இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கணும் நான் ஆத்மா நான் ஆத்மா பரந்தாமத்துலேருந்து வந்திருக்கிறேன் எல்லோரும் ஆத்மா அது எப்படி அது எடுத்த உடம்பு தான் அவங்கன்னு நான் எப்படி நினைப்பேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு நான் மய என்னை வந்து மயக்கிடுச்சு மாயா ஸோ அது சண்டே மரில் சூப்பராக சொல்லியிருந்தார் இல்லையா ஸோ நான் மயங்க மாட்டேன் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் அதிகாலையில் பேசுகிறது நல்ல ஆழமாக பதியும் தனக்குள்ளே பேசினாலும் சரி முரளி படித்தாலும் சரி கடவுளுடைய கட்டளையே இனிமையான குழந்தைகளே காமம் மிகப்பெரிய எதிரி அதனால் ரொம்ப ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருங்க ஸோ இப்போ கண் எதை பார்க்கும் இந்த கண்களால் பார்க்கக்கூடியது எல்லாமே அழியக்கூடியது மாறக்கூடியது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உங்கள் கண்ணு ஏமாற்றதுன்னு தான் அர்த்தம் அழியக்கூடியது மாறக்கூடியதெல்லாம் உண்மைன்னு அது நம்பிடுது அதனால தான் அழிவற்ற ஆத்மாவில் கவனத்தை வைங்க அந்த ஆத்மாவும் என்னோடய சகோதரன்ற உணர்வோடு பாருங்கன்ற அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதற்கான பயிற்சி அதிகாலையிலிருந்தே உங்களுக்குள்ளே பேசி தொடங்கணும் ஏன்னா கமன்ற மிகப்பெரிய எதிரியை நம்ம வெல்லணும் அதன் மூலமாக தான் உலக ராஜ்யத்தை நாம் அடையிறோம் கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல் அடையிறோம் ஓம் சாந்தி இனிமையிலும் இனிமையான ஆன்மீக குழந்தைகளே உங்களுக்கு எந்த மனிதனும் நடத்தலை இதை யார் புரிஞ்சிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் இங்கே வர முடியும் ஸோ என் பகவானே உங்களுக்கு நடத்துகிற ஸோ அந்த கடவுளை அடையாளம் தெரிஞ்சுக்கணும் பேருக்கே எவ்வளோ மகிமை கடவுள் ஆனால் பிறகு அவர் பேரு ரூபத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்னு சொல்லிடுறாங்க நடைமுறையில் அவர் அனைத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவராக இருக்கிறார் ரொம்ப சின்ன புள்ளி தான் ஆத்மா ஒரு நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்குது ஆனால் உண்மையிலே வானத்தில் தெரிகிற நட்சத்திரம் சின்னது கிடையாது அது ரொம்ப பெருசு பூமியை விட ஆனால் ஆத்ம நட்சத்திரம் ரொம்ப ரொம்ப சின்னது அதை விட சின்ன பொருளே கிடையாதுன்ற பாபாவும் அதே மாதிரி ஒரு சின்ன புள்ளி தான் அப்போ ஆத்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் அப்பா எப்போவுமே தூய்மையாக இருக்கிறார் அதான் சதாசிவம் சதா சிவனாகவே தூய்மையாகவே இருக்கிறார் அவருடைய மகிமை என்ன ஞான கடல் அமைதி கடல் இதில் எந்த குழப்பமும் வேண்டாம் எப்போவுமே தூய்மையாக இருந்தால் எப்போவும் அமைதியாக தான் இருப்பார் எப்போவும் அந்த ஞானம் அவர்கிட்ட மறையாமல் தான் இருக்கும் முக்கியமான விஷயம் நாமளும் அவரை மாதிரி தூய்மை ஆகணும் ஆக்கிறதுக்கு தான் அவர் வந்திருக்கிறாரு அதனால தான் வீட்டுக்கு வீடு சண்டை காமத்தை விடணும்னு சொன்னோன்னே அவ்வளோதான் 
இதுதான் இயேசு கிறிஸ்து பைபிளில் நான் உங்களை ஒன்றாக வைப்பதற்கல்ல பிரிப்பதற்கே வந்திருக்கிறேன் உங்களுக்குள் சண்டையை ஏற்படுத்தவே வந்திருக்கிறேன்னு இருக்கும் அது யாருக்கும் சத்தியமாக புரியாது ஏன்னா அது நமக்கான ஞானம் தூய்மையாக இருக்கணுன்னே வீட்டுக்கு வீடு சண்டை வருது பத்தித்த பாவனனை தூய்மையாக்கிறதுக்காகத்தானு கூப்பிட்டீங்க அப்போ வந்து தூய்மை ஆகிறதுக்கான வழியை சொல்கிறேன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணி தூய்மை ஆகணும் தானே இதில் என்ன குழப்பம் இருக்குது நீங்கள் கூப்பிட்டது பதித்த பாவனான்னு தானே கூப்பிட்டீங்க அந்த பாட்டையே காட்டுறார் அந்த பாட்டு இன்றைய வரைக்கும் பாடுறோம்ல ரகுபதி ராகவராஜராம் பதித்த பாவனை சீதாராம்ட்டு அப்போ நான் தூய்மையாகுங்கன்னு சொன்னால் மட்டும் ஏன் குழப்பம் வருது முந்தைய கல்பத்தில் என்ன தடைகள் எல்லாம் வந்ததோ அத்தனையும் வரும் எதுவும் புதிது கிடையாது பயப்படாதீங்க அதுவும் அபலை பெண்கள் அடியெல்லாம் வாங்குவாங்க தூய்மைக்காக வேறு எந்த சத்சங்கத்திலையும் இந்த விஷயங்கள் நடக்கிறது கிடையாது ஏன்னா அவங்க யாரும் தூய்மையாக இருக்கிறத பற்றி பேசுறது கிடையாது தூய்மையாக இருக்கிறதுக்கும் கடவுளுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாதுன்றாங்க இன்றைக்கி அதுதான் ஃபேமஸ் அதனால் அங்கே எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் இங்கே தூய்மையாக இருக்கிறதுனால தான் அவ்வளவு கூச்சல் குழப்பம் பாபா நம்மளை தூய்மையாக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறார் அதனால தான் இவ்வளவு குழப்பம் பாபா உட்காந்து நமக்கு புரிய வைக்கிறார் எப்ப வானப்பிரஸ்த நிலை வருதோ அப்ப நான் வரேன் இப்பதான் வானப்பிரஸ்த நிலை உங்களுக்கு ஆரம்பமாகுது இங்க சங்கமேகத்துல சங்கமேகத்துல குழந்தை வந்தாலும் இளைஞன் வந்தாலும் தாத்தா பாட்டி வந்தாலும் எல்லாரும் வயதானவர்களே ஏன்னா வீட்டுக்கு போகணும் இங்கே வந்தாலே உங்களுக்கு வயசாயிடுச்சு வயதான பிறகு சொல்லுவாங்கள வயதான பிறகு சின்ன வயசு பையன் மாதிரி நடந்துக்கக்கூடாது விகாரம் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் மீசை நரைச்சாலும் ஆசை நரைக்கலாம் கேட்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம பாபா குழந்தை ஆயிட்டாலே நம்ம தாத்தா பாட்டி தான் புரிஞ்சுக்கணும் வா அப்போ பொறுப்போடு நடந்துக்கணும் ஏன்னா எல்லாரையும் விட முன்னோர்கள் நாம தான் முன்னோர்களை வழிபடுறோம் முன்னோர்களை வழிபடுறோன்னு வாங்க குலதெய்வத்துக்கு அதுவும் நாம தான் யார் வானப்பிரஸ்த நிலையில் இருக்கிறாங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக சத்தத்தை கடந்த நிலையில் தான் இருப்பாங்க எதுவும் பேச மாட்டாங்க போகிறதுக்கு தன்னை தயார்படுத்திக்குவாங்க கடவுள்கிட்ட போகிறதுக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணணும் முழுக்க முழுக்க பாபா நினைவில் இருந்து தூய்மையாகணும் அப்போ தான் சத்தத்தை கடந்த நிலைக்கு நீங்கள் போக முடியும் ஸோ அந்த சத்தத்தை கடந்த நிலை போகணும் அப்படின்னா அப்பா நினைவிலிருந்து தூய்மையாகணும் தூய்மை ஆகிறதுக்கு வேறு வழியே கிடையாது பாபா நினைவு மட்டும்தான் தூய்மை அதை பாபா மட்டும்தான் வந்து கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஸோ அதனால தான் மற்ற மதத்தினர் சொர்க்கத்துக்கு வர முடியாது ஏன்னா தூய்மையாக மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த வழி வேறு எங்கேயும் கிடையாது நீங்கள் மீண்டும் நம்ம வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக தூய்மை ஆகணும் தூய்மை ஆகாமல் போக முடியாது கோயிலுக்குள்ளே போகிறதுக்கே குளிச்சுட்டு கை கால்லாம் கழுவிட்டு போகிறீங்கன்னா இது உண்மையிலே சிவன் இருக்கிற இடம் ஆத்மாவை கழுவி தூய்மையாக்கிட்டு தானே போகணும் எப்படி ஆத்மா கழுவுறது பாபா நினைவுனால எல்லோரும் வீட்டுக்கு போய் தான் ஆகணும் ஆப்ஷன் கிடையாது இங்கேயே இருக்கிறதுக்கு ஏன்னா என் குழந்தைங்க வந்து ராஜ்யம் பண்ண போகிறாங்க அழுக்கான உங்களை விட்டுட்டு போவாரா சும்மா ரெண்டு பேர் நாலு பேர் மட்டும் போவாங்களா மேலே ராகவேந்தர் போயிட்டார் வள்ளலார் போயிட்டார் இயேசு போயிட்டாருன்றாங்களே அப்படிலாம் யாரும் போக மாட்டாங்க மறுஜன் எடுத்து எடுத்து வந்து தான் ஆகணும் கடைசியில் எல்லோரையும் கூப்பிட்டு போவார் இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன தான் போகிறேன் போகிறேன் நடம் பிடிச்சாலும் நீங்கள் போக முடியாது இப்போ நீங்கள் என்ன தான் நான் போக மாட்டேன் போக மாட்டேன்னு அடம் பிடிச்சாலும் உங்களால் இங்கே இருக்க முடியாது போய் தான் ஆகணும் ஒட்டுமொத்த அழுக்கான உலகமும் இப்போ மாறி ஆகணும் தூய்மை ஆகணும் யாருக்குமே இந்த நாடகத்தை பற்றி தெரியாது தங்க யுகத்திலேருந்து கலியுகம் வரைக்கும் இந்த நாடக சக்கரம் நடக்குது பாபா சொல்கிறார் உங்களை ஆத்மான்னு உணர்ந்து அப்பாவை நினைவு செய்யுங்க கண்டிப்பாக தூய்மையாகவும் இருக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் பாபாவை நினைக்கிறது அது எவ்வளோ முக்கியமோ அவ்வளோ தூய்மையாகவும் இருக்கணும் தூய்மையாக இல்லைனா பாபா நினைவு வராது நினைவிலே மூழ்கும் பொழுது தான் தூய்மையாகவும் இருக்க முடியும் இல்லாட்டினா தானாகவே வீண் குப்பை எல்லாம் வந்துடும் 
அப்படி நீங்கள் தூய்மை ஆனாதான் சாந்தி தாமத்திற்கும் சுகதாமத்திற்கும் போக முடியும் அதுதான நம்ம லட்சியம் அனைவருக்கும் முக்தியும் ஜீவன் முக்தியும் கொடுக்கிற வல்லல் ஒருவர் தான் தங்க யுகத்தில் ரொம்ப கம்மியான மனிதர்கள் இருப்பாங்க அதே நேரத்தில் அவங்க ரொம்ப தூய்மையாகவும் இருப்பாங்க அப்போ அது எப்படி அளவற்ற செல்வம் இருக்கும் ஆனால் எதன் மீதும் ஆசை இல்லாதவர்களாக இருப்பாங்க அப்போ தானே அது ஜாலியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த இரும்பு யுகத்தில் பாருங்கள் எண்ணற்ற தர்மங்கள் எல்லாம் அழுக்கு ஆனால் யாருக்கும் போதிய அளவு உணவு கிடையாது எதுவுமே கிடையாது சுயநலம் வேறு அப்புறம் எங்கே நிம்மதியாக இருக்க போகிறது இதை புரிஞ்சிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி பாபா முன்கூட்டியே சொல்கிறாரு கண்டிப்பாக குழப்பங்கள் ஏற்படும் அது தெரிஞ்சு தான் பாபா என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு பிரம்மகுமாரி சென்டருக்கு நீங்கள் வர வர்றதா இருந்தால் அப்போ இப்போ கிடையாது அப்போ நிறைய பிரச்சனை வந்துச்சு இல்லையா அப்போ நீங்கள் நான் சென்டருக்கு போகிறேன் அதுக்கு என் கணவன் முழு சம்மதம் தெரிவிக்கிறார் நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வரணும் கணவன் கிட்ட கல்யாணம் ஆனவங்களாக இருந்தால் கல்யாணம் ஆகாதவங்களாக இருந்தால் அப்பா அம்மா கிட்டே வாங்கிட்டு வரணும் எதுக்கு இது தூய்மையாக இருக்கிறதுக்கான ஞானத்தை படிக்கிறதுக்கு எனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் கிடையாது என் குழந்தை படிக்கிறதுக்கு என் மனைவி படிக்கிறதுக்குன்னு லெட்டர் வாங்கிட்டு வர சொன்னார் ஏன்னா இந்த மாதிரி சண்டையெல்லாம் வரும்னு தெரியும் பாபாவுக்கு அதுக்கு தான் லெட்டர் வாங்கிட்டு வர சொல்கிறார் கடைசியில் கேட்பார் நீ தானப்பா ஓகேன்னு கொடுத்த அப்புறம் எதுக்கு நீ சண்டை போட்ட எதுக்கு தடை பண்ண அதுக்கு தண்டனையும் கிடைக்கும் யார் இதை இந்த ஞானத்தை கேட்டு ஆச்சரியப்படுறாங்களோ அவங்க அப்பாவை அடையாளம் கண்டுகிட்டு இந்த ஞானத்தை நல்லா எடுப்பாங்க இந்த ஞானத்தை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனாலும் ஆகா மாயா அவங்கள கூட நீ உன் பக்கம் கவர்ந்து எடுத்துட்டியே மாயை விழ வச்சிடுச்சு அவ்வளோ நல்ல குழந்தையெல்லாம் கூட இதுவும் நாடகத்தில் பதிவாகி இருக்கு ஏற்கனவே நிச்சயிக்கப்பட்டதை யாராலும் தடுக்க முடியாது அதனால் கவலைப்படாதீங்க ஐயோ நம்ம இப்படி பண்ணியிருக்கலாமே அப்படி பண்ணியிருக்க நாடகம் சரியாகவே நடக்குது நடந்ததை நினைத்து வருத்தப்படாதீங்க மனிதர்கள் சொல்கிறாங்க எல்லாம் விதிப்படி தான்ப்பா நடக்கும்ட்டு ஆனால் அதோடைய உண்மையான அர்த்தம் அவங்களுக்கு தெரியலை விதிப்படி தான் நடக்கும்ட்டு மனைவியை அவங்க இஷ்டத்துக்கு போக விடுறாங்களா குழந்தையை அவங்க இஷ்டத்துக்கு போக விடுறாங்களா எவ்வளோ எதிர்ப்பு எவ்வளோ இது ச அப்போ சும்மா சொல்கிறாங்க விதிப்படி தான் நடக்கும்ட்டு ஆனால் அதோடைய உண்மையான அர்த்தத்தை அவங்க புரிஞ்சிக்கிறது கிடையாது குழந்தைகளே இது மிக உயர்ந்த படிப்பு உங்கள் கண்களோ ரொம்ப ரொம்ப ஏமாற்றும் கேட்கவே கேட்காதுங்க ஏன்னா உலகம் அவ்வளோ தம பிரதானமாக இருக்குது காலேஜிலலாம் கேட்கவே தேவ ரொம்ப மோசமாக இருக்குது வெளிநாட்டு விஷயமும் இன்னும் மோசமாக இருக்குது இந்த விஷயங்கள்லாம் சொர்க்கத்தில் இருக்காதுன்ற இது பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதுக்கு முன்னாடி வந்த முரளி அப்போவே பாபா இப்படி சொல்கிறார் உலகம் மோசமாக இருக்குது கண் மோசமாக இருக்குதுன்ட்டு சத்தியமாக அப்போ ட்ரெஸ் எல்லாம் டீசெண்டாக தான் போட்டிருப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அப்போவே அவ்வளோ மோசமாக இருக்குதுன்னா இப்போ எப்படி இருக்குது அப்போ அதான் அதுக்கு தான் சொல்கிறது அந்த ஞானம் கிடைக்கும்போதே நம் பக்கவ முயற்சி பண்ணி தப்பிச்சு ஓடிடணும் நிலைனா மாட்டிக்கும் பரந்தாமத்துக்கு ஓடியே போயிடணும் இப்போ வந்து முயற்சி பண்ண கஷ்டமாக இருக்குது சுற்றி இருக்கிறவங்களும் மோசமாக இருக்கிறாங்க அவங்க போடுற ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது அதுவும் ஐடி ஃபீல்டெல்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது சிட்டியில் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது ஆட்டோ டிரைவர் சொல்கிறாரு இந்த பெங்களூர் மோசமாக இருக்குது அவ்வளோ மோசமாக ட்ரெஸ் போட்டு வராங்க எப்படி நான் தூய்மையாக இருக்கிறது கேட்குறாங்க இன்னும் போக போக எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ஸோ அதுக்குள்ளே நாம் முழுக்க முழுக்க ஆத்ம உணவுக்கு வந்து ஒன்றும் இல்லைன்னா விழுந்துக்கிட்டே இருப்பீங்க மாட்டிக்கிட்டே இருப்பீங்க ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் வெளிநாடுகளில் மோசமாக இருக்குது கரெக்டு தான் தெரியுது நமக்கு இல்லையா தங்க யுகத்தில் இப்படியெல்லாம் கிடையாது ஆனால் மனிதர்கள் தங்க யுகம் வந்து லட்சக்கணக்கான வருடம் ஆச்சு சத்தியுகம் வந்துன்னு சொல்கிறாங்க பாபா சொல்கிறார் அப்படியெல்லாம் கிடையாது 
நான் நேற்று தான் உங்களுக்கு அனைத்தையும் ராஜ பாக்கியத்தை கொடுத்துட்டு போனேன் இன்றைக்கி வந்து பார்க்குறேன் எல்லாத்தையும் எழுந்துட்டீங்க என்று அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் அதுதான் சொல்லுவாங்க பாபா கடவுளுக்கு ஆயிரம் வருடம் ஒரு பகல் ஆயிரம் வருடம் ஒரு இரவுன்ட்டு அது கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷம் நமக்கு ரெண்டு ஐந்தாயிரம் வருடம் இல்லையா அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் அவருக்கு பகல் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் இரவு எழுந்திரிச்சு வந்து பார்க்குறாரு எல்லாத்தையும் எழுந்து பிச்சை எடுக்கிறோம் எல்லாத்தையும் எழுந்துட்டீங்க உலக உலகத்தில் கூட ஒரு அப்பா நிறைய சொத்த பையனுக்கு கொடுத்துட்ட கொடுத்து அவன் அழிச்சிட்டான்னா என்ன பண்ணுவாங்க நான் எல்லாத்தையும் ஒன்றை கொடுத்தனே எல்லாத்தையும் இழந்துட்டியே அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு நொடியில் அனைத்தையும் இழக்கிறவங்களாம் இருக்கிறாங்க இல்லை குதிரை ரேஸு நிறைய இருக்குது காசு இழக்கிறதுக்காக வழி இல்லை ஒரு படம் எடுக்கிறது அரசியல் இறங்குறது காசை செலவழிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி இல்லையா அதே மாதிரி தான் எல்லையற்ற தந்தையும் சொல்கிறாரு இன் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அப்போ வந்து அப்பா வந்து வீட்டை விட்டு துரத்திடுவாங்க இது ஊதாரிப்பு இல்லை எல்லா காசையும் கறி ஆக்கிடுச்சுன்னு துரத்திடுவாங்க ஆனால் இங்கே தான் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் ஆனால் எல்லையற்ற தந்தை பாபா சொல்கிறாரு நான் உங்களுக்கு அளவற்ற செல்வத்தை கொடுத்தேன் உலகத்துக்கு எஜமானர் ஆக்குனேன் ஆனால் இப்போ உங்களுடைய நிலையை பாருங்கள் நாடகத்தின்படி உங்கள் நிலையை பாருங்கள் அந்த நாடகத்தின்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கிறார் பார்த்தீங்களா அதுதான் லௌகிக அப்பாவுக்கும் இந்த அப்பாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் லௌகிக அப்பாவுக்கு அது தெரியாது நாடகப்படி அவன் இப்படி ஆகிறான்ட்டு ஆனால் அது கூட ஒரு சிலர் வந்து இந்த ஜாதகம் பார்த்தா அவனுக்கு இப்போ நேரம் சரியில்லை திருந்திடுவோம் இப்படியெல்லாம் நினைப்பாங்க ஒரு விதத்தில் ஜாதகத்தில் அது ஒரு நன்மை பாசிட்டிவாக நினைக்க வைக்கிது பாபா சொல்கிறார் நீங்கள் என்னுடைய அதே குழந்தைகள் தானே முந்தைய கல்பத்தில் உங்களை உங்கள் புத்தி பையன் நிரப்பி அனுப்பிச்சனே அதே குழந்தைகள் தானே எவ்வளோ பணக்காரர்களாக இருந்தீங்க ஆனால் அனைத்தையும் இழந்துட்டீங்கன்னு உங்கள் மேலே பாபா கோபப்படலை மறுபடியும் கொடுக்குறாரு இலையற்ற தந்தை கொடுப்பாரா சரி இலைக்குட்பட்ட தந்தை கொடுப்பாரா உனக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்தா மற்ற பசங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறதுன்னு வரல இவர் கொடுக்குற அதனால தான் அன்பே சிவான்னு சொல்கிறோம் இதை நினச்சி பார்க்கணும் நம்ம எப்படி கோபுரத்தின் உச்சத்தில் உட்கார வச்சார் நாம் இன்றைக்கி எப்படி ஆகியிருக்கிறோம் அந்த வராக அவதாரம் எடுத்து கீழே போனார் விஷ்ணு அந்த மாதிரி கீழே போயிட்டோம் இந்த எல்லையற்ற விஷயத்தை நீங்கள் புரிய வைக்கணும் ஒரு பையன் தினம் தினம் சிங்கம் வருது சிங்கம் வருதுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஸ்கூல்லெல்லாம் படிச்சுருப்போம் அப்போ இவன் தினம் தினம் சொல்லிட்டு இருக்கான் இவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப திரும்ப சொல்ல சொல்ல யாரும் அதை கண்டுக்கலை ஆனால் ஒரு நாள் நிஜமாலவே சிங்கம் வந்துடுச்சு அதே மாதிரி தான் நீங்களும் சொல்கிறீங்க சங்கமயுகம் ஆரம்பித்ததுலேருந்து எல்லோருக்கும் மரணம் வரப்போகுது உலகம் அழிய போகுது உலகம் அழிய போகுதுன்னு மனிதர்கள் சொல்கிறாங்க ஆமாம் டெய்லி நீங்கள் இதே தான் சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு வேறு வேலை பொழப்பே இல்லை அதெல்லாம் உலகம் அழிவில் நடக்காதுன்றாங்க ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நடந்துடும்னு உங்களுக்கு தெரியும் இதோடைய நினைவாக உருவாக்கப்பட்ட கதை தான் அங்கே சிங்கம் வருது சிங்கம் வருதுன்ற கதைன்றார் இதிலிருந்து தான் அந்த கதை வெளிப்பட்டிருக்கு எல்லையற்ற தந்தை சொல்கிறார் இது அவங்களுடைய குற்றமும் கிடையாது இது அவர் கருணையாக இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஞானமே நாடகத்தில் அவங்களுடைய பாகம் அப்படி இருக்குது இது வந்து கருணை நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கருணையை எழுப்புறதுக்காக அதை புரிஞ்சிக்கணும் அதுக்காக முயற்சி பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படி கிடையாது முயற்சி பண்ணாமல் இருக்கிறது அவன் பாகமாக இருக்குது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால தான் அவங்க மேலே பாபா கருணை வருது முந்தைய கல்பத்தில் இப்படித்தான் பண்ணாங்க தூங்கினாங்க எழுப்பி எழுப்பி பார்த்தவங்க உலகம் அழிகிற வரைக்கும் தூங்கிட்டே இருந்துட்டாங்க அஞ்சாயிரம் வருஷம் முன்னாடி நடந்துச்சு பல தடவை பாபா சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி எழுதிக்கிட்டே இருங்க இதே மாதிரி ஐந்தாயிரம் வருடத்திற்கு முன்பு நாங்கள் இதே இடத்தில் மியூசியமை கட்டணோன்னு எழுதுங்க பாரதத்தில் தேவதா தர்மத்தை ஸ்தாபனை செய்வதற்காக இந்த மியூசியத்தை கட்டணும்னு எழுதுங்க ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்புன்னு போடுங்க அப்போ யோசிப்பாங்க அது என்ன ஐயாயிரம் வருஷம் முன்பு எவ்வளோ சூப்பரான விஷயம் இல்லையா 
ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக எழுதணும் அப்போ தான் மனிதர்கள் அதை பார்த்து உள்ள வந்து கடவுள் வந்துட்டார்ன்ற விஷயத்த புரிஞ்சிக்குவாங்க இல்லை நீங்கள் அது அதை அது அதை வந்து அதை பார்த்த உடனே உள்ள வரணுன்னு அவங்களுக்கு தோணணும் வெறும் முற்றிலும் இலவசம் மட்டும் கிடையாது அனுமதி இலவசம் மட்டும் கிடையாது இலவசமாக இருந்தாலும் நான் எதுக்கு உள்ளே போகணும் யோசிப்பாங்கள்ல அப்போ அவங்க என்ன இது ஏன்னா ஏதோ ஒரு வார்த்தை பிடிச்சி அந்த போர்டுலேயே நீங்கள் வைக்கிற போர்டுலே பிடிச்சி இழுக்கணுன்ற பாரத தந்தை கொடுக்கிற ஆஸ்தி தான் சொர்க்க ராஜ்யம் அதை கொடுக்கறதுக்கு தான் பாபா வந்திருக்கிற பாரதம் தான் சொர்க்க பூமியாக இருந்தது முதல்ல புத்தொம்பது உலகத்தில் புத்தொம்பது பாரதம் சொர்க்கமாக இருந்தது பிறகு அதே சொர்க்கம் இன்னைக்கு நரகம் ஆயிடுச்சு இது பெரிய எல்லையற்ற நாடகம் எல்லாருமே இதில் நடிகர்களாக இருக்கிறாங்க நாம் எண்பத்தி நான்கு பிறவிகளின் நடிப்பை நடிக்கிறோம் இப்போ நாம் வீட்டுக்கு போகணும் இது இது வந்து பெரிய நாடகம் அது ஞாபகம் இருக்கணும் நாடகத்தில் நடிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் நடிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்களா வீட்டிலருந்து வந்து நடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போவாங்கள்ல நாம் ஐயாயிரம் வருஷம் நடிச்சிருக்கிறோம் சோர்ந்து போயிட்டோம்ல வாங்க வீட்டுக்கு போகலான்ற முதன் முதல்ல நாம் எஜமானர்களாக இருந்தோம் இந்த உலகத்துக்கு சொர்க்கத்துக்கு இன்றைக்கி அனைத்தையும் இழந்து பிச்சைக்காரங்களாக இருக்கும் நிறைய யூடியூப்பில் வீடியோ இருக்குது இல்லையா பணக்காரன் பிச்சைக்காரன் ஆகிட்டார் அப்படின்ட்டு ஆனால் உண்மையிலே ஆத்மான்னு வச்சு பார்த்திங்கன்னா எல்லையற்ற பணக்காரனாக இருந்த நாம் தான் இன்றைக்கி எல்லையற்ற பிச்சைக்காரன் ஆகியிருக்கிறோம் இப்போ மீண்டும் பாபாவுடைய வழிப்படி நடந்து உலகத்தின் எஜமானர்களாக ஆகிறோம் நாம் ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் பாபாவுடைய வழிப்படி பாரதத்தை சொர்க்கமாக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ பாரதத்தை சொர்க்கமாக்குறோம் அப்படின்னா அந்த பாரதத்தை நாம் ஆளவும் செய்யணும் அதுக்கு நாம் இப்போவே தூய்மை ஆனால் தான் அங்கே வந்து பிறக்க முடியும் ஆனால் தூய்மையின் காரணமாக தான் பலவிதமான பிரச்சனைகள் குடும்பத்தில் குழப்பங்கள் எல்லாமே வருது குழந்தைங்களுக்கு பாபா ரொம்ப புரிய வச்சுருக்கிறார் இருந்தாலும் நீங்கள் வெளியில் போன உடனே புத்தியற்றவராக நடந்துக்கிறீங்க முட்டாளாக நடந்துக்கிறீங்கன்ற இல்லை இங்கே முக்கியமான விஷயம் தூய்மை வெளியில் போனவொடனே மாயக்கிட்ட டக்குன்னு விழுந்துடுறீங்க நிறைய பேர் இந்த மாதிரி இந்த ஞானத்தை கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு கேட்குறாங்க ஞானத்தை அவ்வளோ சூப்பராக மற்றவர்களுக்கு சொல்கிறாங்க கொடுக்குறாங்க பிறகு ஆஹா மாயா இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி அவங்கள மாற்றிட்டிய அழுக்கா இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும் அதை விட மோசமாக ஆகிட்டாங்க காமன்ற வலையில் சிக்கி விழுந்துடுறாங்க இல்லை இதை இதை பார்த்திங்கன்னா பாபா சொல்கிற அதே வார்த்தையே உலகியல் பாஷையிலையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹனி ட்ராப்புன்றாங்க காமத்தில் ஒரு பெண்ணை வைத்து ஒரு ஆணை விழ வைக்கிறத வந்து ஹனி ட்ராப்புன்றாங்க ஸோ அப்படி மாயை உங்களை ட்ராப் பண்ணி விழ வைக்குது காமத்தில் எவ்வளோ எச்சரிக்கையாக இருக்க சொன்ன ஆத்மாவை மட்டும் பார்க்க சொன்னல ஏன் ஆத்மாவை பார்க்கல ஆத்மாவை பார்க்கறதுனால க தானாகவே கவனம் உடம்புக்கு போகுது விழுந்துடுற அப்போவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி டீசெண்டாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பாங்க முகத்தை தான் பார்த்துருப்பாங்க அதுக்கே விழுந்தாங்க இன்றைக்கி எப்படி உலகம் இருக்குது அப்போ எவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் சிவபாபா இந்த பாரதத்தை சிவாலயமாக மாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறார் சிவன் கோயிலாக மாட்டி மாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னா நீங்களும் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணணும் சிவாலயமாக மாற்றுவதற்கு நீங்கள் பண்ணுற மிகப்பெரிய உதவியை நீங்கள் தூய்மையாக இருக்கிறது தான் இல்லையா மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்கிறது எல்லாத்தையும் விட மிக முக்கியமானது நீங்கள் தூய்மையாக இருக்கிறது தூய்மையாக இருக்கிறதே மிகப்பெரிய சேவை பாபா நினைவில் இருந்து தூய்மையாக இருக்கிறது பாபா நினைவில் இருக்க இருக்க ஆத்மா தூய்மையாகுது தூய்மையின் பலன் கூடுது அந்த தூய்மையின் அதிர்வலைகள் உலகம் முழுவதும் பரவுது ஸோ அந்த முயற்சி நீங்கள் பண்ணணும் 
எல்லையற்ற தந்தை ரொம்ப ரொம்ப இனிமையான தந்தை ஒருவேளை இது மட்டும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுதுன்னு வச்சுக்கோங்களாம் நிறைய பேர் இங்கே வந்துடுவாங்க அப்புறம் எப்படி நீங்கள் படிப்பீங்க படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தனிமை வேணும் வேணும்ல கொச்ச கொச்ச கொச்சன்னு இருந்தால் ஒரு ஸ்கூலில் ஐநூறு பேர் ஒரு கிளாஸில் இருந்தால் படிக்க முடியுமா அதனால தான் மெயினாக வந்து காசு அதிகமாக போனாலும் பரவாயில்லன்ட்டு இங்கிலீஷ் மீடியம் சேர்க்கறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே கம்மியாக இருப்பாங்க ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் ஸோ அதே மாதிரி தான் பாபஸ் சொல்கிறாரு எல்லாரும் இந்த ஞானத்தை கேட்டு வரப்போகிறது கிடையாது நிறைய பேர் விழுந்துருவாங்க அதெல்லாம் ஓகே அதுலேயும் நன்மை இருக்குது ஏன்னா கம்மியான பேர் இருக்கும்போது நல்லா படிக்கலான்றார் ஒரு ஒரு கீதா பாட்சாலைக்கு போய் பாருங்க அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் தான் இருப்பாங்க ஸோ அதில் அது அதை பயன்படுத்திக்கோங்க அந் அந்த தனிமையான என்விரான்மெண்ட்டை பயன்படுத்திக்கோங்க நல்லா படிக்கிறதுக்கு போக போக கூட்டம் வரும்ன்றார் இப்போ வரலல்ல இப்பயே பயன்படுத்திக்கோங்க அதே மாதிரி அதிகாலை ரொம்ப அமைதியான நேரம் அந்த நேரத்தை பயன்படுத்திக்கோங்க முரளி படிக்கிறதுக்கு தாரணை பண்ணுறதுக்கு யோகா பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மிக அற்புதமான நேரம் சேவைக்குமே மனசாக சேவைக்குமே அதனால தான் மெயினாக அமிர்த விலை ஏந்திரிக்க சொல்கிறார் அந்த நேரம் நீங்கள் பலத்தை நிரப்பிக்கிட்டீங்கன்னா உங்கள் குடும்பத்தில் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அதை நாள் முழுவதும் உங்களால் சமாளிக்க முடியும் அந்த நேரம் சக்தி எடுக்காதது தான் டக்கு டக்குன்னு நீங்கள் விழுந்துடுவீங்க மாயை வரும்பொழுது உங்களை ஆத்மானு உணர்ந்து அப்பாவை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க அதிகாலையிலிருந்து அதிகாலையோடு விட்டுறக்கூடாது விட்டிங்கன்னா மாயா பயங்கரமாக அடிக்கும் என்றைக்கு பவர்ஃபுல்லாக மாயா பண் யோகத்தில் இருக்கிறீங்களோ மனசா சேவை பண்ணுவீங்களோ அன்றைக்கி மாயா பவர்ஃபுல்லாக வரும் பிரச்சனை என்னென்னா அதை நீங்கள் விட்டப்புறம் தான் வரும் நீங்கள் விடக்கூடாது சோர்ந்து போயிடக்கூடாது பாபாவை நினைக்கிறதுலையும் ஷ மனசா சேவை பண்ணுறதுலையும் சோர்ந்து போகக்கூடாது கண்டினியூஸாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ மாயாவால் நெருங்க முடியாது அதுதான் பிள்ளையார் நான் இப்போ பிஸியாக இருக்கிறேன் போ நீங்கள் பிஸியாக இருந்தாலே மாயா நெருங்காது மனசா சேவையில் பிஸியாக இருக்கணும் நினைவில்லாமல் எப்படி உங்களுடைய பாவம் அழியும் இந்த ஒரு கவலை மட்டும்தான் பாபா குழந்தைங்களுக்கு வேறு எந்த கவலையும் கிடையாது நினைவினால் தான் பாவம் அழியும் ஸோ ஒரு சிஸ்டர் வந்து ஐயோ ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுலேயே உலகம் அழியும்ன்ட்டு ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க மதுபனில் சொல்கிறாங்கன்ட்டு எனக்கு வயிற்றுல புளிய கரைக்குது ஐயோ முப்பத்தி ஆறு வரைனா கூட ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் இருக்குதுன்னு நினச்சினேன் இவ்வளோ சீக்கிரமாவா அப்படின்னு பயப்படுறாங்க ஸோ பாபா குழந்தைங்களுக்கு இந்த ஒரு கவலை தான் இருக்கணும் இல்லையா நான் தூய்மையாகணும் என் பாவத்தை அழிக்கணும் ஒரு பாபாவை தவிர எந்த நினைவும் வரக்கூடாது இப்போவே நீங்கள் நினச்சாலும் முடியும் பாபா ஒன்று சொல்லுவார் இல்லையா குலோப் ஜாம் கொடுத்தார் இல்லையா இந்த ச சண்டே முரளியில் அனைத்துலேருந்தும் விடுபடுறதுக்கு உங்கள் வாயில் குலோப் ஜாம் ஸோ அப்போ ஒரு ஒரு வேலையுமே நீங்கள் அப்படி பண்ணுங்கள் மாயை வென்றதுனால எனக்கு கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்டு தான் நான் இப்போ சாப்பிட்றது மாயையை வென்றதுக்காகத்தான் நான் இப்போ குளிக்கிறேன் மாயையை தலை முழுகிறேன் ஒரு ஒரு வேலையும் அதை நினச்சி 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 செய்யுங்க ஏன்னா நமக்கு இந்த ஒரு கவலை மட்டும்தான் நாம் அழுக்காக ஏழ்மையானவர்களாக மாறிட்டோம் இப்போ மீண்டும் ரெட்டை கிரீடதாரி ஆகிறதுனா இந்த முயற்சி பண்ண தானே செய்யணும் அப்பாவை நினைக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இது பாபா அப்படியே புரிஞ்சிக்கவே முடியாத விஷயத்தெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கல ஆனால் இது குழப்பம் வர தான் செய்யும் பயப்படாதீங்க மாயை ஒரு பேப்பர் புலி ஒன்றும் பண்ணாது பயப்படாதீங்கன்றார் ஸோ அது நிறைய மாத்தாஸ்க்கு தெரியும் அந்த அனுபவம் நான் சமீபமாக சொன்னேன் இல்லையா ஒரு சிஸ்டர் சொல்லிட்டாங்க நான் தூய்மையாக தான் இருப்பேன் ஒன்று வேணால் நான் என்னுடைய பெரிய குழந்தையாக கூட நினச்சிக்கிறேன் கணவனாலாம் நினைக்க முடியாது ஊர் இப்படி சொல்லுது உலகம் இப்படி சொல்லுதுன்னு நீ என்னை அடித்து கொலை பண்ணாலும் பரவாயில்ல நீ அடிச்சுக்கோ என்ன ஆனால் நான் தூய்மையாக தான் இருப்பேன் இப்போ இப்போ எனக்கு பயமே இல்லைன்றாங்க முடிஞ்சு போச்சு இதைத்தான் பாபா எதிர்பார்க்குற இந்த தைரியம் வச்சவங்க தான் அங்கே நாராயணன் ஆகுறாங்க உலகியல் விஷயத்துக்கெல்லாம் பயப்படுறவங்களால் நாராயணன் ஆக முடியாது இங்கே பயப்படுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாதுன்ற பாபா எவ்வளோ சாதாரணமாக இருக்கார் பிரம்ம பாபா இல்லை சிவனே உடலுக்கு வந்துட்டார் ஒன்றுமே இல்லைனாலே அப்படியே ருத்ராட்ச கொட்டையை போட்டு தாடியை வளர்த்துட்டு பட்டையை போட்டு ஓ அது அப்படியே ஒட்டம்பு ஃபுல்லாக ருத்ராட்ச கொட்டையாக இருக்கும் என்னென்ன வேஷம் போடுறாங்க மக்கள் ஆனால் இங்கே கடவுளே வராரு எதையாவது மாற்றினாரா பிரம்ம பாபா 
இதுக்கு முன்னாடி என்ன வெள்ளை ட்ரெஸ் போட்டாரோ அதே தான் வடநாட்டில் பெரும்பாலும் வெள்ளை ட்ரெஸ் தான் போடுவாங்க இல்லையா வெளிப்புறமாக எந்த மாற்றமும் அவர்கிட்ட இல்லை சன்னியாசிகளாவது குடும்பத்தை விட்டு போயிடுவாங்க காவி துணி போட்டுக்குவாங்க நீ ஒரு குடும்பத்தை விட்டும் போகலை ட்ரெஸ்ஸையும் மாற்றலை பாபா ஒரு உடம்புக்குள்ளே வந்துட்டார் அதை தவிர வேறு எந்த வித்தியாசமும் வெளிப்புறமாக தெரியல மாற்றிக்கல எப்படி ஒரு தந்தை தன்னுடைய குழந்தைகளை அன்பாக பார்த்துக்குவாரோ அதே மாதிரி தான் பிரம்மா பாபா தன்னுடைய குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிறார் எந்த விதமான அகங்காரமும் கிடையாது அவர்கிட்ட என் உடம்புல கடவுள் வராரு நான் யார் தெரியுமா அப்படிலாம் இல்லவே இல்லை ரொம்ப சாதாரணமாக இருந்தார் குழந்தைங்களுக்காக தான் கட்டடங்களை கட்டினார் மற்றபடி அவ் அவர் வந்து ஒரு குடிசையில் தான் இருந்தார் பாபா குடியிலிருந்து ஸோ குழந்தைகளும் ரொம்ப சாதாரணமாக தான் இருக்கிறாங்க எல்லையற்ற தந்தை நடத்துகிறாரு உங்களுக்கு ஆனால் எவ்வளோ சாதாரணமாக இருக்கிறீங்க பாருங்கள் பாபா வந்து ஒரு மேக்னட் பிடிச்சி இழுக்கிறார் எல்லாரையும் சாதாரண விஷயமா இந்த காந்தம் உலகத்தே பிடிச்சி இழுக்கிற காந்தம் உங்களுக்கு ஞானத்தை நடத்துகிறாரு பாலனை பண்ணுறாருனா சாதாரண விஷயமா எப்போ பெண் குழந்தைங்க தூய்மை ஆகிறாங்களோ அப்போ அவங்களுக்கு அளவற்ற சந்தோஷம் அடைகிறாங்க மனிதர்கள் பிரம்மகுமாரிகள் கிட்ட ஏதோ சக்தி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது என்ன சக்தின்னு அவங்களுக்கு தெரியல இல்லை இங்கே கடவுளுடைய சக்தி இருக்குது சர்வ சக்திவான் அப்பா அனைவரையும் அதே மாதிரியே ஆக்குறார் தனக்கு சமமாக ஆனால் எல்லோரும் அவருக்கு சமமாக ஆகிறது கிடையாது வரிசைக்கிரமம் இருக்குது முயற்சியில் முயற்சி பண்ணால் ஆகலாம் ஆனால் முயற்சி பண்ண மாட்டாங்க ஒருவேளை எல்லாரும் ஒரே மாதிரி முயற்சி பண்ணி ஒரே மாதிரி பாபாவுக்கு சமமாக ஆனாங்கன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா எல்லாருடைய தோற்றமும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் எல்லாருடைய பதவியும் ஒரே மாதிரி இருக்கும்ன்ற ஆனால் நாடகம் ஏற்கனவே நிச்சயிக்கப்பட்டது அந்த மாதிரி கிடையாது எல்ல ஒவ்வொருத்தருடைய நடிப்பிலும் வித்தியாசம் இருக்குது முயற்சியிலும் வித்தியாசம் இருக்குது ரேங்கில் வித்தியாசம் இருக்குது எண்பத்தி நான்கு பிறவிகளில் என்னென்ன தோற்றம் உங்களுக்கு இருந்துச்சோ அதையே தான் ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் நீங்கள் அடைவீங்க சின்ன வித்தியாசம் கூட இருக்காது இந்த விஷயங்களை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு தாரணை பண்ணணும் கண்டிப்பாக உலக அழிவு நடக்கும் இப்போல்லாம் உலகத்தில் அமைதியெல்லாம் இருக்காது எப்படி ஏற்படும் யார் சொன்னால் யார் கேட்குறா யாராவது கேட்குறாங்களா இப்போ ரஷ்யா கேட்குமா சரி ஒரு கை தட்டினா தானே பிரச்சனை அமெரிக்கா கம்முன்னு இருந்துட்டாலும் கேட்காது அமெரிக்கா கேட்குமா கேட்காது இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் அதே மாதிரி ஈரான் அவங்களும் தூண்டி எப்படி அமைதி வரும் யார் சொல்கிறதும் யாரும் கேட்கலனா எப்படி அமைதி வரும் அப்போ அவங்களுக்குள்ள சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க எல்லாருடைய தலைக்கு மேலேயும் மரணம் இருக்குது தூக்கு கயிறு தொங்குது நாடகத்தின் படி அந்த ஒரு ஆதிசநாதன தேவி தேவதா தர்மம் ஸ்தாபனை செய்யப்படணும் மற்ற அனைத்தும் அழிக்கப்படணும் அதற்காகத்தான் பெரிய பெரிய அணுகுண்டுகள் எல்லாம் தயாரிக்கிறாங்க ஸோ அணுகுண்டுகளை தயாரிக்கிறாங்க இது இல்லாமல் இயற்கை சீற்றம் வேறு வரும் பெரிய பெரிய பாறையெல்லாம் விழும் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான பில்டிங்காக இருந்தாலும் அஸ்திவாரம் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் எதுவுமே இருக்காது எல்லாம் காணாமல் போய்டுன்றது அந்த மாதிரி பாறைகள் விழுன்ற இது எங்கேருந்து விழுன்னு தெரியல இல்லை மலைக்கு கீழே இருக்கிற வீடு மேலேருந்து மலையிலேருந்து பாறை நாந்து வருந்தால் இல்லை எல்லோரும் சொல்கிறாங்களே வெளியிலேருந்து ஸ்பேஸ்லேருந்து ஒரு பெரிய கல் வருது வருது வருதுன்ட்டு அதனால் விழுமா அது பாபா சொல்லலை நிறைய பேரை நினச்சிக்கிறாங்க பூகம்பம் வந்தால் கூட இந்த பில்டிங் எல்லாம் விழாது இல்லையா சிரியாத துருக்கி போன்ற இடங்களில் துருக்கியிலலாம் வந்து எர்த்கேக் ரெசிஸ்டன்ட் வீடே கட்டுவாங்க அடிக்கடி நிலநடுக்கம் வர்ற இடங்கள்னால ஆனால் அதுவே விழுந்துடும்ன்றார் ஸோ மேலேருந்து எந்த கல் வரப்போதோ தெரியல அதனால தான் சொல்கிறாரு நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் நூறு அடுக்கு மாடி வீடு கட்டினா கூட அழிவு நிச்சயம் 
யாரும் தடுக்க முடியாது எதுவும் நீங்கள் பார்க்குற எதுவும் இருக்க போகிறது கிடையாது குழந்தைகளாக நீங்கள் சொர்க்கத்தின் ஆஸ்தி அடையிறதுக்காக அப்பா கிட்ட வந்திருக்கிறீங்க வெளிநாடுகளில் என்னென்ன நடந்துட்டு இருக்குது பாருங்கள் ராவணனுடைய பகட்டு அப்படி இருக்குது இல்லையா ஒரிஜினல் சொர்க்கத்தின் ஆஸ்தி அடைய நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க அவங்க இப்போவே சொர்க்கம்ன்ற மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க உலகத்தில் வெளிநாடுகளில் குறிப்பாக ஏன்னா மாயா சொல்லுதான் நானும் ஒன்றும் சாதாரண ஆள் கிடையாது உங்கள் அப்பா சர்வசக்தி வாங்கினா நானும் சர்வசக்தி வாழ்ந்தான்னு சொல்லுது சொர்க்கத்தில் வைரம் வைடூரியம் பதிக்கப்பட்ட மாளிகையில் இருப்பீங்க அங்கே அனைத்தும் தங்கமாக இருக்கும் தங்கமயமான உலகம் அதனால தான் அது பேரே தங்க யுகம் அங்கே நீங்கள் ரெண்டு மாடி மூணு மாடி வீடெல்லாம் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இங்கே இடம் பத்தல அதனால் கட்டுறீங்க அங்கே இடம் நிறையா இருக்கும் மக்கள் கம்மியாக இருப்பாங்க அப்புறம் எதுக்கு ரெண்டு மாடி மூணு மாடி அதுவே தண்டனை தானே படிக்கட்டு ஏறி போகணுமே அது அதனாலே தானே நிறைய பேருக்கு இப்போ கால் வலி வந்து மூட்டு வலி வந்து இருக்கிறாங்க நீங்கள் வீடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாடி வீடு கொஞ்சம் வாடகை கம்மியாக இருக்கும் கீ சாரி ஆமாம் கீழே அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா மேலே ஏறுறது ஒரு விதத்தில் தண்டனை அதுவும் இப்போ குப்பை கொட்டுறதுக்கு வேறு அடிக்கடி கீழே வரணும் பால் வாங்க கீழே வரணும் எவ்வளோ இருக்குது சொர்க்கத்தில் இந்த பிரச்சனை இருக்காது அங்கே உடம்பும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் அங்கே எந்த விலையும் இருக்காது பூமி இன்றைக்கி எவ்வளோ லட்சக்கணக்கில் கோடி கணக்கில் சொல்கிறாங்க லேண்ட் வேல்யூ அங்கே அப்படிலாம் இருக்காது ஸோ அது எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நினச்சி பார்க்க ஆச்சரியமாக இருக்குது பைபிளில் வந்து இந்த இடத்த நீ எடுத்துக்கோ இந்த இடத்த நீ எடுத்துக்கோ அப்படி எப்படின்னு வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ நடக்குமா அது அதை நினச்சி பார்க்கத்த பார்க்கவே நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது அது எப்படி விலை இல்லாமல் எப்படி அதை பங்கிடுவார்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போ எல்லாம் உங்கள் முன்னாடி இருக்குது உலகழிவு முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி சொர்க்கமும் உங்கள் முன்னாடி இருக்குது அதனால் அப்படிப்பட்ட சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு கடுமையான முயற்சி பண்ணுங்கள் நினைவு 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 கட்டாகாத நினைவு கட்டாகாமல் பார்த்துக்கணும் அவ்வளோதான் ம் பிரதர் சில பேர் வந்து ஐயோ பூமி அழிய போகுது வினாசம் ஆக போகுது அப்படின்னு கவலைப்படுறாங்க ஆனால் வந்து வினாசம் ஆக போகிறனால என்ன அர்த்தம் சொருக்கம் வரப்போகுது அப்போ நம்ம ஜாலியாக தானே பிரதர் இருக்கணும் அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை தான் கொடுக்கணும் ஸோ நாம் தூய்மை ஆகிறதுக்கு பாபாவை நினைக்கணுன்ற முயற்சி எந்த அளவுக்கு பண்ணணுமோ அதே அளவுக்கு இந்த முயற்சியை பண்ணுங்கன்ற செய்தியையும் எல்லோருக்கும் கொடுக்க வேண்டியது குழந்தைகளாகிய நம்முடைய கடமை நல்ல வழிகாட்டி ஆகணும் குழந்தைகள் மதுபனுக்கு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிறதுக்கு வந்திருக்கிறீங்க இல்லை அந்த எனர்ஜி சக்தியை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக வந்திருக்கிறீங்க அதுவும் நாடகத்தில் பதிவாகி இருக்குது மீண்டும் வருவீங்க நிறைய பேர் வந்திருக்கிறீங்க ஆனால் இப்போ வந்திருக்கிற அனைவரையும் நான் மீண்டும் பார்ப்பேனோ பார்க்க மாட்டேனோ தெரியலையே எல்லோராலும் இங்கே இருக்க முடியுமா முடியாதான்னு எனக்கு தெரியலையே நிறைய பேர் வந்திருக்கிறீங்க ஆனால் அதில் சிலர் இந்த ஞானத்தினால் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டவர்கள்லாம் கூட விட்டுட்டு ஓடி போயிட்டாங்களே பாபா நான் விழுந்துட்டேன் அப்படின்னு எனக்கு லெட்டர் எழுதுகிறாங்க பாபா சார் ஓஹோ நீ இதுவரைக்கும் என்னெல்லாம் சம்பாதிச்சோ அத்தனையும் இழந்துட்ட காமத்தில் விழுந்தவுடன் உன்னால் உயர்ந்த பதவி அடைய முடியாதுன்னு பாபா சொல்கிறார் ஏன்னா இது வந்து மிகப்பெரிய மரியாதை குறைவான விஷயன்றார் பாபாவை அவமா அவமரியாதை பண்ணுறதுன்றார் இது வந்து மகாபாரதத்தின் கதையின் தொடக்கமே நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அந்த சாந்தனு மகாராஜா முதல்ல சொர்க்கத்தில் இருப்பாங்க சொர்க்கத்தில் டான்ஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது பிரம்மாவுடைய மகள் வந்து நிற்பா அவளுடைய அழகலை இந்த சாந்தனு மகாராஜா மயங்கிடுவார் அதை பார்த்தோடனே சபிப்பார் பிரம்மா அந்த சாபத்தின் விளைவாக தான் அவர் பூமிக்கு வந்துடுவார் வந்து கஷ்டப்படுற மாதிரி காட்டுவாங்க ஸோ அப்போ பிரம்மாவுடைய குழந்தைங்க தானே நம்ம எல்லோரும் அதாவது பிரம்மா குமாருக்கு மாதிரி ஆனாலும் ஆகாட்டினாலும் அவங்க பிரம்மாவுடைய குழந்தைங்க தான் எல்லாருக்கும் மோதாதையர் பிரம்மா தானே அப்போ அவருடைய 
மகளையோ மகனையோ நீ இச்சையாக பார்த்தாலோ அல்லது காமம் சார்ந்த எந்த விஷயத்தில் எண்ணம் சொல் செயலால் ஈடுபட்டாலோ அது எவ்வளவு பெரிய அவமரியாதை உன்னுடைய சகோதரன் அல்லது உன் சகோதரியோடு நீ இச்சையாக காமத்தில் ஈடுபடுறன்னா அது எவ்வளவு பெரிய மோசமான விஷயம் அதனால தான் உங்களுக்கு தண்டனையும் அவ்வளவு மோசமான தண்டனை இதுவரை சேர்த்து வச்சா அத்தனையும் ஜீரோ முடிஞ்சு போச்சு பாபா கொடுக்குற தண்டனை வந்து கொடூரமான தண்டனை அது உங்களுக்கு டக்குன்னு தெரியாது இல்லையா ஸோ அனைத்தையும் இழந்துட்டீங்கன்றார் கட்டளை பிறப்பிக்கிற யாருமே இந்த நேரத்துக்கு பிறகு வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்தீங்கன்னா ஷூட்டட் சைட் உத்தரவு பார்த்தவுடன் சுட கண்டவுடன் சுடவும் அப்படின்னு ஊரடங்கு உத்தரவு டைமில் உத்தரவு பிறப்பா பிறப்பிப்பாங்க அரசாங்கம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பாபா சொல்கிறாரு நீ வந்து எண்ணம் சொல் செயல் எதில் காமத்தில் விழுந்தாலும் நீ சுடப்படுவாய் செத்துட்டேன்னு புரிஞ்சிக்கோன்ற ஸோ அப்போ எவ்வளவு எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் கடவுளுடைய கட்டளை மிக மிக எச்சரிக்கையாக இருங்க இன்றைக்கி மனிதர்கள் விஷவாயுனால் குண்டு செய்கிறாங்க எதுக்காக உட்கார்ந்த இடத்துல மனிதர்களை இறக்கணும் நாடகத்தில் இது கூட ஒரு விதத்தில் பாபாவின் கருணை ஏன்னா கடைசி நேரத்தில் உனக்கு நிறுத்திட்டு இருந்தால் உன்னை காப்பாற்றுறதுக்கு ஆஸ்பத்திரியெல்லாம் இருக்காது ஸோ இப்போ விஷவாயு போட்டு சாகடிப்பாங்கன்ற இப்போ விஷவாயு போட்டால் ஐநா ஐக்கிய சபை எதிர்ப்பு தெரிவிக்குது ஆனால் கடைசி நேரத்தில் அவங்களே அந்த முடிவு எடுத்துடுவாங்க ஏன்னா மக்கள் கஷ்டப்படக்கூடாது ஆஸ்பத்திரி இல்லை இப்போ ஆஸ்பத்திரியில் தானே யுத்தமே நடக்குது பாலஸ்தீனிலெல்லாம் ஏன்னா தீவிரவாதிகள் எல்லாம் அங்கே தான் போய் ஒழிஞ்சிக்கிறாங்க ஸோ இப்படி தான் ஆஸ்பத்திரியெல்லாம் அழிக்கப்படும் போல் இருக்குது ஆத்மா ஒரு உடம்பை விட்டுட்டு இன்னொரு உடம்பை டக்குன்னு எடுத்துடுன்றார் அவ்வளோதான் அதோடைய துக்கமெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இன்றைக்கி சொல்கிறாங்க இல்லையா நிறைய குழந்தைங்க காணாமல் போகுது கடத்துறாங்க அதனால் மக்கள் கொந்தளிச்சு இவங்களெல்லாம் விடக்கூடாது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஜெயிலில் இருந்துட்டு கொஞ்ச நாளில் வந்துடுவாங்க நான் போதையில் செஞ்சேன்னு சொல்லுவாங்க இவனெல்லாம் அங்கேயே சாகடிக்கணுங்கன்றாங்க சாகடிக்கிறது தண்டனை கிடையாது ஏன்னா உடலை விட்ட உடனே இன்னொரு உடம்பு எடுக்க போகிறான் முடிஞ்சிடுச்சு அவனோட துக்கன்றார் பாபா பரந்தாமத்தில் எந்த துக்கமும் இருக்காது சுதந்திரமாக இருக்கும் ஆத்மா ஆத்மா உடம்பை விட்டுட்டு பாருங்க இந்த இந்த பூமியை விட்டு போகிற வரைக்கும் தான் அதுக்கு துக்கம் பூமியில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் துக்கம் இந்த பூமியை விட்டு போனவுடனே எல்லாத்தையும் மறந்து அப்படியே அமைதியாக இருக்கும் அதுக்கு தான் கடவுள் கிட்ட போனோம் கடவுள் கிட்ட போனோம் கடவுள் கிட்ட போனோன்றாங்க யாரும் போகிறது கிடையாது ஆத்மா தன்னுடைய முழு ஆயுளை முடித்த பிறகே அந்த உடலை விட்டு இன்னொரு உடலை எடுக்கும் சொர்க்கத்தை அங்கே மரணமே இருக்காது ஏன் ராவணனே இருக்க மாட்டான் அப்படி இருக்கும்போது மரணம் எப்படி வரும் ஏன்னா மரணம் ராவணனுடைய தூதுவன் கடவுளுடைய தூதுவன் கிடையாது ஏன்னா கடவுளோடு மரணத்தை ஒப்பிட்டுட்டாங்க மரண தேவன்றாங்க அழிக்கும் கடவுள்ன்றாங்க அது ராவணனுடைய தூதுவன் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அப்படின்ட்டு பைபிளில் போட்டிருக்கோம் கடவுளுடைய குழந்தைகள் மிக மிக அன்பானவர்கள் அந்த மாதிரி குழந்தைங்க கஷ்டப்படுறத பாபாவால் பார்த்துட்டு கம்முன்னு இருக்க முடியுமா நாடகத்தின்படி முக்கால் பங்கு சுகத்தை நீங்கள் அனுபவிக்கிறீங்க ஸோ அவ்வளவு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய அப்பாவுடைய கட்டளையை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா இது உங்களுடைய கடைசி ஜென்மம் பாபா சொல்கிறாரு உங்கள் குடும்பத்தில் இருங்க ஆனால் தூய்மையாக இருங்க ஏன்னா இது கடைசி ஜென்மம் இதை விட்டால் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது சொல்லுங்களேன் ஃபைனல் அட்டம்ட் ஒரு சில எல்லா எக்ஸாமுக்கும் ஒரு ஏஜ் பார் வைப்பாங்களே இதோட உனக்கு கடைசி இதை விட்டனா முடிஞ்சு போச்சு அதே மாதிரி நமக்கு முதலும் முடிவும் வாய்ப்பு இந்த ஒரு பிறவி தான் குடும்பத்தில் இருந்துட்டு தூய்மையாக இருங்க இன்னொரு வாய்ப்பு கிடையாது பாண்டு மகாராஜா மனைவியை கட்டி பிடித்தவுடன் இறந்துடுறார் நம்முடைய கதை அது எவ்வளோ எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்பாவுடைய நினைவின் மூலமாகத்தான் உங்களுடைய பாவங்கள் அழியும் கொஞ்சம் நஞ்சம் பாவமாக சேர்த்து வச்சுருக்கிறீங்க பல ஜென்மத்தின் பாவம் உங்கள் தலை மேலே இருக்குது 
ஏன்னா இந்த ஜென்மத்திலே நீங்கள் தம பிரதானத்துலேருந்து சத பிரதானம் ஆகியே தீரணும் வேறு வாய்ப்பும் கிடையாது சர்வசக்திவான் தந்தை உங்களுடைய ஆசிரியர் அவர் கிடைத்தும் நீங்கள் சத பிரதானம் ஆகலைன்னா உங்களை என்னன்னு சொல்கிறது அஞ்ஞானிகளுக்கு கடவுள் கிடைக்கலப்பா அதனால் அவங்களால சொர்க்கத்துக்கு வர அளவுக்கு சத பிரதானம் ஆக முடியல உங்களுக்கு கடவுள் கிடைச்சிருக்கிறாருல்ல சொல்லுங்க திரும்ப வீட்டிலே சொல்லுவாங்க பாடுறா அரசாங்க பள்ளியில் படித்து அவன் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறான் ஆனால் உன்னை நாங்கள் எவ்வளோ காசு கொடுத்து ப படிக்க வைக்கிறோம் நீ கேம் கேமுன்னு விளையாண்டு நாசமாக போறியன்னு திட்டுவாங்க அப்பா அம்மா ஸோ அந்த மாதிரி பாபா சொல்கிறார் சர்வசக்திவான் அவர் அவருக்கு குழந்தையாக பிறந்து நீங்கள் சத பிரதானம் ஆகலைன்னா அவர் குழந்தையாக பிறந்து அவருக்கு மாணவனாக பிறந்து என்ன பிரயோஜனம் யாரெல்லாம் வேத சாஸ்திரங்களை படிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து அப்படியே அத்தாரிட்டி நாங்கள் தான் இந்து மதத்துக்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாபா சரர் எல்லோருக்கும் அத்தாரிட்டி அதிகாரி நான் தான் அனைத்து வேதங்களின் சாரத்தை இந்த பிரம்மா மூலமாக நான் தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களை ஆத்மான்னு உணர்ந்து என்னை நினைவு செஞ்சிங்கன்னா உங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாம் அழிஞ்சிடும் மற்றபடி தண்ணியில் குளிக்கிறதன் மூலமாக நீங்கள் எப்படி தூய்மையாக முடியும் என் நினைவில் குளித்தால் தான் ஆத்ம தூய்மையாகும் தண்ணியில் குளித்தா ஆத்ம தூய்மையாக உடம்பு வேணால் தூய்மையாகும் அதுவும் கங்கையில் பிணமெல்லாம் எதுக்குதுன்றாங்க அங்கே குளிக்கிறதுனால உடம்பு கூட தூய்மையாகுமான்றது டவுட்டு தான் எங்கே கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தாலும் சரி உடனே அதுதான் ஒரு தீர்த்தம்னு நினச்சி போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுறாங்க இதுதான் தமோ பிரதான நம்பிக்கை ஆனால் உங்களுடைய இது சதோ பிரதான நம்பிக்கை பாபா சொல்கிறார் இதில் பயப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை குழந்தைகளே இந்த உடம்பை விட்டு டக்குன்னு ஒரு உடம்பை எடுக்க போகிறீங்க கூடு விட்டு கூடு பாயும் கலை தான் சொல்கிறார் இதில் நம்ம ஒரு கதை ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்போம் பக்தி மார்க்கத்தில் ஒருத்தர் மாடு மேய்க்கிறவன் செத்துட்டான் அதனால் மாட்டுக்கு வழி தெரியலையா அதனால் இவர் போய் மாடு மேய்க்கிறவன் உடம்புக்குள்ளே பூந்துட்டாரான் சரி அவன் உடம்புக்குள்ளே பூந்துட்டா மட்டும் இவருக்கு வழி தெரியுமா மாடு மேய்க்கிறவன் ஆத்மா தான் போயிடுச்சு இல்லை சரி அதை விட்டுருங்க இது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இவர் முனிவர் இவர் போய் மாடு மேய்க்கிறவன் உடம்புக்குள்ளே போகிறார் இதில் இதனால் இவர் என்ன அடைய போகிறார் ஆனால் நம்ம ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய உடம்புக்குள்ளே மகாலட்சுமி உடம்புக்குள்ளே போக போகிறோம் ஸோ அதனால் இதில் பயப்படுறதுக்கு எதுவும் இல்லை சந்தோஷப்படுறதுக்கு தான் இருக்குது என் நினைவிலே இரு அப்படியே வெண்ணையிலேருந்து முடி எடுக்கிற மாதிரி உன் உடம்புலேருந்து உயிரை எடுக்கிறேன்றார் இதுதான் மெயின் இதுதான் அவர் கொடுக்குற நம்பிக்கை இது மைண்டுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருந்தால் தான் கடைசி நேரத்தில் பதறாமல் இருப்பீங்க கொஞ்சம் பதறினாலும் முடிஞ்சு போச்சுன்றார் எது ஞாபகம் வந்தாலும் ஏன் எதுக்குன்னு கேள்வி கேட்டாலே ஃபெயிலுன்றார் ஸோ நம்மளை குஷி மேலே குஷி படுத்தின பாப்ததவுக்கு அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் பாபா தூய்மை ஆகுங்கன்னு சொல்கிற மிகப்பெரிய கட்டளையை உயிரே போனாலும் நீங்கள் மீறக்கூடாது ரொம்ப ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் தூய்மை ஆகிறதுக்கு தான் வந்திருக்கிறோம் அதுக்காக தான் அவரை கூப்பிட்ருக்குறோம் ஸோ பாப் தாதா உங்களுக்கு இவ்வளோ அன்பாக பாலனை கொடுக்குறாரு அதற்கான பிரதிபலனே நீங்கள் தூய்மை ஆகி காட்டுங்கள் அதில் உங்களுக்கு தான் நன்மை அவருக்கு எதுவும் நன்மை இல்லை ஆனால் நீங்கள் அந்த உயர்ந்த பதவியை அடைகிறதை பார்த்து அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க இந்த நாடகத்தின் விதி ஏற்கனவே நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கு இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு எது நடந்தாலும் கவலை இல்லாமல் இருங்கள் நத்திங் நியூ நத்திங் நியூ நத்திங் நியூ ட்ராமா இஸ் ஆல்வேஸ் ரைட் இல்லையா சார் பேர் மிஸ்டர் ரைட்டுன்னு ஒரு பாட்டு வரும் அது மாதிரி இந்த ட்ராமாவே மிஸ்டர் ரைட்டு தான் எப்போவுமே ஐயோ இப்படி நடந்துச்சு சரி ஏதோ ஒரு நன்மை இருக்கும் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு விஷயத்துக்காக போயிருப்பீங்க அதை நடந்திருக்காது சே அப்படின்னு நினைப்பீங்க அதுக்கப்புறம் மீண்டும் அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போகும்போது தான் தெரியும் ஓ இதுக்காக தான் அது நடக்கலையா பரவாயில்லையே அப்படின்னு தோணும் அதனால் எது நடந்தாலும் கண்டிப்பாக நாடகம் சரியாக தான் நடக்கும் ஸோ இந்த பாபாவுடைய செய்தி உலகம் அழிகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லார்கிட்டையும் கொடுக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை வரதானம் வரதானம் பாபா சொல்கிறாரு இந்த ஞான அமிர்தத்திற்காக தாகம் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களின் தாகத்தை தணிக்கக்கூடிய மகான் புண்ணிய ஆத்மா ஆகுங்கள் அதுக்கு விளக்கம் எப்படி உலகத்தில் கூட தண்ணி தாகம் எடுத்தவனுக்கு தண்ணி கொடுக்கறது மிகப்பெரிய புண்ணியமாக கருதப்படுது அவன் தாகத்தை தணிக்கிறதுனால 
ஏன்னா தண்ணி கிடைக்காத வரைக்கும் அந்த நாக்கு வறண்டு இல்லை சாப்பாடு இல்லாமல் கூட இருந்துடலாம் அந்த ஆனால் அந்த தண்ணி இல்லாமல் இருக்கிறது அவனை அந்தளவுக்கு தாகம் கொள்ள செய்யும் சிலர் இறந்தே போயிடுவாங்க தண்ணி குடிக்காததுனால அது டீஹைட்ரேஷனால் அதே மாதிரி தான் இங்கே ஞான அமிர்தம் கிடைக்காம துடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஆத்மா எங்கே சத்தியம் கிடைக்கும் எங்கே சத்தியம் கிடைக்கும் அங்கங்கே போய் குருமார்கள் கிட்டலாம் போய் அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் அவங்க வந்து தாகம் கொண்டு துக்கம் அசாந்தியில் இருக்கிறாங்க இந்த ஞானம் கிடைக்காம நேற்று ஒரு இடத்துல பார்க்குறோம் ஒரு மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட அம்மா அபிராமி அந்த அதி புக்கை வச்சு படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இதே மாதிரியே ஒரு சகோதரர் கூட எந்த நேரமும் ஒரு பை ஃபுல்லாக பக்தி புக்காக இருக்குன்னு ஸோ அப்போ அந்த தாகம் தீராமலே அவங்க மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு போனாங்களான்னு கூட தெரியல அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க துக்கத்தில் மக்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இந்த ஞான அமிர்தத்தை கொடுத்து அந்த தாகத்தை தனிங்க அப்படிங்கிறாரு இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுமா அப்படி இருக்கிறாங்க உண்மையிலே இருக்கிறாங்க இந்த ஞானத்தை அவங்க உதாசீனம் கூட படுத்தலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த தாகம் இருக்குது அடையாளம் கண்டுக்க முடியல பாவம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த குழந்த குழந்த வந்து சாப்பிட மாட்டேன்னாலும் அம்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தட்டி தட்டி கொடுக்கும் இல்லையா அதுமாரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுங்க ஏன்னா அது தேவாத்மா அப்படிங்கிறத நம்ம ஓரளவு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு டைம் ஒதுக்குறீங்கல்ல எவ்வளோ பிஸியாக இருந்தாலும் ஏன்னா அது அத்தியாவசியமான விஷயம் அதே மாதிரி இந்த புண்ணிய காரியம் செய்ய வேண்டியதும் அத்தியாவசியமான விஷயம்தான் அதனால் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு நேரத்தை ஒதுக்கினால்தான் உங்களை மகான் புண்ணிய ஆத்மான்னு சொல்ல முடியும் இந்த ஞானத்தை பிறருக்கு கொடுக்கும் சேவைக்காக நேரத்தை ஒதுக்கினால்தான் நீங்கள் மகான் புண்ணிய ஆத்மான்னு சொல்ல முடியுன்றார் பாபா ஸ்லோகன் கடந்த காலத்தின் விஷயம் திரும்ப திரும்ப வந்து வந்து பாபாவை நினைக்க விடாமல் உங்களை தொல்லைப்படுத்துது இல்லையா அதுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைங்க தைரியமாக என்னால் முன்னாடி போக முடியும்ட்டு ஒரு அடி எடுத்து எங்கள் பாபா சொல்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வரட்டும் முரளி எடுங்க அதுலேயும் குறிப்பாக அவ்வியக்த முரளி எடுங்க எடுத்து படிங்க படித்து முடிக்கிறதுக்குள்ளே உங்கள் மனநிலை எப்படி இருக்கும்னு பாருங்கள் அப்படி ஒரு தைரியம் இருக்கும் அதையே சிந்தனை பண்ணணும் அது முக்கியம் ஏன்னா முரளி படிச்சுட்டு நம்ம ஒரு மணி நேரம் அதே சிந்தனையில் மூழ்கணும் இதோடைய நினைவாக தான் கோயிலுக்கு போயிட்டு அங்கே போய் உட்காடுறாங்கல்ல அங்கே ஒரு வைப்ரேஷன் கிடச்சிச்சு அதை என்ஜாய் பண்ணணும் மற்றது நேராக வீட்டுக்கு வருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் பேசிகிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அதேமாரி இந்த ஞானத்தை எடுத்து ஒரு மணி நேரம் இதே சிந்தனையில் இருக்கணும் அடுத்ததும் தேவையில்லாமல் மற்றவர்கள்கிட்ட பேசாமல் அப்படியே அந்த ஞானத்தின் போதையிலே மூழ்கணும் இதுக்கு தைரியம் வைங்க கடந்த கால விஷயம் என்ன தப்பு பண்ணீங்களோ அந்த தப்பை கற்றுக்கிட்டு மீண்டும் அந்த தப்பை பண்ணக்கூடாதுன்னு அந்த பாடத்தை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அப்போ நீங்கள் அடுத்த அடி தைரியமாக வச்சிங்க அப்படின்னா பாபாவுடைய உதவி கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் முன்னேறி போகிறதுக்கு ஸோ முற்றுப்புள்ளி வைங்க ஏன்னா மீண்டும் ஏதோ ஒரு மீன் விஷயத்தை உள்ளே வர வச்சுட்டிங்க ஸ்ரீமத்தை மீறினதுனால மீண்டும் அதை வர வைக்காதீங்க அவ்வளோதான் ஓம் சாந்தி செம்ம 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 பவர்ஃபுல் முரளி சாரி லேட்டாக போட்டேன் ஆனால் ரொம்ப பவர்ஃபுல் முரளி லவ் யூ பாப்தாதா தேங்க்யூ பாப்தாதா கிஷ் கிஷியாக இருங்க குளிர்ச்சியாக இருங்க